Hello my little learners, this is Anjana, your learning friend and you know you are enjoying your math session with me. So another session for grade 7 and this is chapter number 13, we call it visualizing solid shapes. So before we start the session, we have a beautiful warm up activity and here we are going to take a sheet of paper and pair of scissors with a tape. Now what we have done, we have to draw a rectangle and with a rectangle we have a length of 20 cm and breadth of 16 cm. Now divide the rectangle into 20 squares and each side of the square is 4 cm. So this way you will observe that we have 20 squares and after this we find that area of the sheet is 20 times 60 because each square is 4 by 4. So 4 times 4 is 16 and we have 20 squares here. That means the total area becomes 320 centimeters square. Now what do we do? We have to cut a piece here and we have to save the sides of the sides of the squares. Ko bacha lena hai. So that means corner ke four squares ko humne cut kar dena hai. Ab remaining squares ko bend karna hai and what do you observe jab hum crease fold karte hai to ye ek box ki shape le leta hai. And in this box you could see yaha par length hai, breadth hai and we have height also. And it resembles so many figures around you. Kaun kaun se figures ho sakti hai? It could be a match box. It could be a shoe box, it could be a book also, right? So, we come across certain shapes like books, bottles, boxes, buckets which have length, breadth and height. Now, what figures do we say about these figures? We say solid shapes because they have length, breadth and height, right? So, in figures, we give a name that's called 3D shapes or we call them solid figures. Got it? Now let's move ahead and we learn about what are the different terms related to the solid shapes. So till now we have studied plane figures. Like we have studied triangle. Triangle has three sides, hoti hai, three vertices hoti hai, and rectangle has Four sides, like when you talk about pentagon, pentagon ki kitne sides hoti hai? Five sides hoti hai. Jab hum solids ki baat karte hai, yaan humne ek solid banaya, isko hum bolte hai cuboid. And is solid mein, humare paas faces hoti hai. This is called face. Aise hi niche bhi ek face hai, right? Ye face ho gaya. Similarly, right side mein or left side mein humare paas ek face ho gaya. Ye face or ye face. Got it? Isi dana front mein ye front ka face hai. Aur aise hi ye back ka face hai. To hum bolenge jab bhi humare paas koi cuboid hai, uske six faces ho te hai. Got it? And ye jo points ho te hai, jaha par humari ये three faces मिलते हैं इन points को हम बोलते हैं vertex vertex का plural होता है vertices got it and ये lines straight lines जो दो faces को join करती हैं देखो एक face ये है एक front का face है अब इन face को join करने वाली हमारे पास ये line है इन lines को हम एक name देते हैं we call them edges क्या बोलते हैं edges right so you have understood the concept कि face क्या होता है, vertex, vertices क्या होते हैं and edges क्या होते हैं, right? अब हम इस cuboid की बात करेंगे. इस cuboid में हमारे पास six faces हैं, right? And we have eight vertex and every cuboid has twelve edges. तो twelve edges आप याद रखेंगे. Then we have eight vertices and four faces. Got it? Now we move further. यहाँ पर हमने figure लिया. इस figure को हम बोलते हैं जो pointed होती है top से and we call them pyramid. So this is a pyramid and इस pyramid में 
हमने एक बेस लिया रेक्टेंगुलर शेप में एंड यहाँ पर उसके हर फेस से एक ट्राइंगल लेकर ये टॉप पर जॉइन हुआ एंड देन वी हैव अनदर फिगर जहाँ बेस में हमारे पास एक पेंटागन है और टॉप पर एक पेंटागन है एंड इस पेंटागन को हमने विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स जॉइन किया हुआ है We call such figures as prism. Got it? अब हम बात करते हैं nets. Nets for building 3D shapes. So, like अभी हमने एक warm up activity में 2D shape को जो एक plain rectangle था उसे convert किया 3D shape में. Similarly, here we have a rectangle. और rectangle को cut करके उसमें हमने six sides की form में boxes बनाए. राइट right. और अब इन बॉक्सेस को हमने फोल्ड किया फोल्ड करने के बाद एक नई शेप बनेगी और वो शेप होगी थ्री डी सॉलिड शेप बिकॉज यहाँ पर सारे फेसेस इक्वल टाइप के हैं इक्वल साइज के हैं हम उसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं सो so, जब इसको टर्न करेंगे तो हमारी एक सॉलिड शेप बनेगी एंड वी कॉल इट क्यूब क्या बोलते हैं हम उसको बोलेंगे क्यूब राइट नाउ आफ्टर दिस When you see another figure, यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया अगेन वी हैव सिक्स साइज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट इसकी शेप आपकी पुरानी शेप से थोड़ी सी डिफरेंट है क्या डिफरेंट है यहाँ फर्स्ट और थर्ड रेक्टेंगल सेम साइज का है सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ रेक्टेंगल अगेन दे आर ऑफ कॉन्ग्रेट साइज सिमिलरली ये टॉप और बॉटम के रेक्टेंगल्स भी इक्वल साइज के सो वी से दैट वेन यू टर्न दैन यहाँ पर हमारे अपोजिट साइड कॉन्ट्रेंट बनेंगे और ऐसे हमारा क्यूबॉयड बनेगा क्या बनेगा क्यूबॉयड ओके सो दिस इज अ नेट फॉर क्यूब एंड दिस इज अ नेट फॉर क्यूबॉयड नाउ वी मूव फर्दर और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेट्स so the first figure is net for a cone this is another figure yahan par ye rectangular shape hai jo curved form mein convert hota hai and we have two circles one for the top and another for the bottom aur isko jab hum shape dete hain 3d shape to usse hamara cylinder banta hai isliye hum bolte hain this is a net for a cylinder and this one is a net for a triangular pyramid right तो यहाँ पर एक सेंटर में ट्रायंगल है एंड दीज थ्री ट्रायंगल्स आर देयर जिसको हम फोल्ड करके टॉप पर पॉइंटेड पार्ट आ जाता है और ये बन जाता है ट्रायंगुलर पिरामिड वॉट इट नाउ यू हैव अ प्रोजेक्ट देर आर इलेवन डिफरेंट नेट्स टू बी फॉर्म फॉर अ क्यूब जब आप एक क्यूब को ओपन करते हैं तो वो आपकी चॉइस होती है कि कौन सी साइड आपने पहले ओपन की और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जब आपका क्यूब ओपन होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के नेट बन जाते हैं सो यू हैव टू ड्रॉ इलेवन नेट्स फॉर अ क्यूब एंड दे विल लुक डिफरेंट फॉर यू राइट अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिस एंड एजेस ऑफ द शेप्स गिवन बिलो एंड देन यू यू हैव टू फिल इट इन देबल राइट तो फर्स्ट फिगर है आपकी ट्राइंगुलर पिरामिड द सेकंड फिगर इज प्रिज्म व्हिच इज पेंटागन इन शेप सो वी कॉल इट पेंटागोनल प्रिज्म एंड द थर्ड शेप इज यहां आप बेस में देखेंगे हेक्सागन है वी कॉल इट हेक्सागोनल पिरामिड गॉट इट देन वी हैव टू मैच द शेप्स यहां पर हमें डिफरेंट नेट्स दिए हुए हैं और यहां पर आपके पास सॉलिड शेप्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट योर सेल्फ ओके एंड आफ्टर दिस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट विद द फ्लैट दैट कैन फॉर्म अ क्यूब सो क्या करेंगे बहुत तसली से इनको आप ड्रॉ करेंगे एक पेपर पे कट करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू फोल्ड इट और फोल्ड करने के बाद आप ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कौन कौन से नेट्स आपको हेल्प कर रहे हैं क्यूब बनाने में राइट सो गेट रेडी विद पेपर एंड सीजर्स और आप इस एक्टिविटी को करेंगे यू रियली हैव फन
Now next is which of the following is a net of triangular pyramid. So you are going to again do the same activity and up in triangles ko fold karke dekhenge ki kis triangle se aapka triangular pyramid ban raha hai. Right? And now we come at drawing solids on a plane surface. So normally when you try to draw a solid on a plane surface, it is really a fun filled activity but you need to learn certain tricks. So normally you can draw a three dimensional figure on 2D paper, per, plane paper, per, wall. Per, so we have to do the visual illusion for that. That means we have visual imagination ko active karna padega. Then only we are able to draw a 3D shape on a paper. So there are two ways of drawing the 3D shapes on a paper. Pehla method hai oblique sketches. So you will get a dotted paper and on the dotted paper aap kya karenge? Sabse pehle ek square draw karenge. Right? And after drawing the square you are going to draw another square jo usse thoda sa niche hoga aur thoda sa left hoga. Right? So one step down and one step left humne ek all square draw kiya. And the work is done. Now you have to join the corners and you will observe that your cube is ready. ready. Ho gaya. So it's all game of illusion and then we have second method and in this second method it's called isometric sketches. Right? So isometric paper is where you have dots bane hue ho and we call such sheets as isometric sheet. So you will take an isometric sheet and here we are going to learn that you have a cuboid banana hai, jiske dimension hai 5 by 3 by 2 that means length is 5 unit, breadth is 3 unit and height is 2 unit. So first step mein aap kya karenge? Sabse pehle aap ek figure banayenge jis mein aapne iski <coughs> length li 5 units ki and this breadth le li, 2 units. Ki. Uske baad, hum 3 3 units usko upar ki taraf raise karenge. And raise karne ke baad, yaha par fir se aapka ek rectangle ban jayega. And finally, you will observe ki aapka isometric figure ready ho gaya. Got it? Ab ek aur figure draw karne. Yaha par 4 by 4 by 6, which is the dimension of this cuboid. So, you have 6 units and 4 units ka ek rectangle draw kiya. And then you are going to draw 4 units in the perpendicular direction. And then you have a rectangle draw kiya. Uske end points ko join karne ke liye. And you will get this isometric shape. Got it? And we have our exercise now. So, exercise mein kya hai? Some solid shapes are drawn on a square grid. And you have to make the isometric sketch of each of the following. So, here you have a square grid. Diya hua hai. Or this is one of the way to represent your 3D figure. And the question is, ki aapne isko isometric sheet par draw kar hai. Right? Next is the length, breadth and height of the cuboid are given. And you have to make an isometric solid of the cuboid. So, all these questions are very similar to what we have done. So I want you to practice them by your own. After that, we have a next question. Find the number of cubes used to make the following shapes. So these shapes which are visible hai, in shapes ko banane mein, because they are three-dimensional shapes. So kuch aapko samne squares visible hai aur kuch squares visible nahi hai. A question bolta hai ki aapko batana hai ki kitne cubes used hue hai. So you can count like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? And kitni lines hai? 10 to humne 4 lines mein distribute kiya. That means now per total 40 cubes use hai. So what you do is we will take the length, we will take the breadth and we will take the height. Yaha par length kitni hai? It is 5, breadth is 2 and height is 4. 
अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें सिंपली पता चल जाएगा कि कितने क्यूब्स यूज हुए वॉट एट इसको यहाँ ट्राई करते हैं फोर फोर एंड फोर दैट मीन्स फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर एंड वी गेट टोटल इज सिक्सटी फोर क्यूब्स आर यूज ओके एंड इन द सेम वे यू आर गोइंग टू डू द थर्ड पार्ट ऑल्सो ओके सो वी मूव फर्दर and next question is you have to draw these figures on the isometric sheets now we have next question 8 cubes each of size 1 cm are arranged to form a cuboid and a cube now you have to draw these figures on the sheet which i want you to try yourself ab hum aate hain next topic par which is viewing different sections of the solid तो सबसे पहले आता है क्रॉस सेक्शन सो टू टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शन हम एक एक्टिविटी करेंगे टेक टू पीसेस ऑफ केक्स व्हिच आर क्यूबॉइड इन शेप एंड नाउ कट वन केक पीस हॉरिजॉन्टली इनटू टू पीसेस एंड अ केक वर्टिकली इनटू टू पीसेस तो हम क्या करने वाले हैं हमने केक को कट किया एक बार हॉरिजोंटली और एक बार वर्टिकली जब हमने वर्टिकली कट किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो एरिया ऑफ ट्रांजेक्शन है जब हम केक कट कर रहे हैं तो हमें कौन सा व्यू नजर आ रहा है केक किस तरह से विजिबल हो रहा है और उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन कि कट करने के बाद जो उसका पार्ट विजिबल होगा वो कौन सी शेप नजर आएगी वॉट इट नाउ वी मूव फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शेडो प्ले so if you keep a torch light in the front of a cone it cast a shadow which is triangular in shape iska matlab aapke paas torch hai aur aapne torch ko ek cone par throw kiya to cone ki jo image hai wo shadow create karegi right aur wo shadow hogi triangular shape par right aur wo image aapki wall par aayegi table par aayegi jahan par aapki shadow create hoti hai so that means a cone has three dimension but jo aapka ek triangle create ho raha hai uske sirf two dimensions hi hoti hain now if the torch light is kept right above the standing cylinder aapke paas cylinder hai aur uske upar hum torch ki light dalte hain to aapki jo shadow banegi wo ek circle ki shape mein aayegi right and if the cylinder is kept horizontally the shape you will see will be in a form of a rectangle got it now that means the shadow help us to view the three dimensional objects in the form of two dimensional objects to so, jab bhi aapki shadow ban rahi hai ya circular ban rahi hai ya triangle ki shape mein ban rahi hai ya ek rectangle ki shape mein ban rahi hai वो सब टू डायमेंशनल ही होते हैं राइट एंड द शेप ऑफ द शेडो इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ लाइट विच इज फॉलोइंग ऑन द ऑब्जेक्ट इसका मतलब जब आपकी लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको विजिबल होंगी एंड सो कम्स अ टॉपिक दैट्स कॉल्ड व्यूज ऑफ डिफरेंट एंगल्स That means अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसको हम थ्री व्यूज में देखते हैं टॉप से फ्रंट से या साइड से और हर ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट व्यूज में देखेंगे तो वो आपको डिफरेंट फॉर्म में नजर आएगा लाइक like, अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे फ्रंट में आपको ये पार्ट नजर आएगा टॉप से देखेंगे तो वो आपको ऐसा नजर आएगा और अगर साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा That means every time a different shape is visible. अब यहाँ पर हमारे पास एक हट है इस हट को अगर हमने फ्रंट से व्यू किया तो ये फ्रंट का पार्ट विजिबल होगा राइट right? और अगर हम इसको साइड से देख रहे हैं तो ये वाला साइड का पार्ट विजिबल होगा और अगर हम इसको टॉप से देख रहे हैं जैसे आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और ऊपर से आप क्या करते हैं आप नीचे देखते हैं तो आपको टॉप से ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं तो आपको ये टॉप व्यू नजर आएगा इस हट का और आपने ऑब्जर्व किया हर टाइम आपका व्यू चेंज हो रहा है नाउ वी हैव दिस शेप 
इस शेप को आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से देखेंगे दिस इज अ फ्रंट व्यू दिस इज अ टॉप व्यू एंड दिस इज अ साइड व्यू ऑफ इट एंड दिस थिंग यू कैन ट्राई विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हाथ में वाटर बॉटल पकड़ेंगे इसको देखेंगे फ्रंट से कैसे नजर आ रही है साइड से कैसे नजर आ रही है टॉप से कैसे नजर आ रही है इवन आपके चेहरे पे जो पेंसिल बॉक्स रखा है यू कैन होल्ड द पेंसिल बॉक्स एंड सी इट विल बी डिफरेंट इन व्यू फ्रॉम ऑल द थ्री डायरेक्शन वेन यू मूव ऑन द रोड वॉट डू यू सी वी सी अ कार इज कमिंग एंड सामने से जो हम कार को ऑब्जर्व करते हैं साइड से उसका व्यू डिफरेंट हो जाता है एंड आप अगर अपने टेरिस पर खड़े हैं और वहां से किसी कार को निकलते हुए देखते हैं तो नीचे जो आपको व्यू नजर आता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट और उसको बोलते हैं टॉप व्यू गॉट इट नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज विच यू आर गोइंग टू डू बेस्ड ऑन दीज थ्री डी फिगर्स ओके देन वी हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन you do them the number of flat surfaces in a closed cylinder so when you have a closed cylinder usme top aur bottom mein circle hota hai so we say we have two flat surface and among these a three dimensional shape that has a vertex so three dimensional shape mein kon hai ek jiska vertex hota hai got it because cylinder has no vertex Even the square has no vertex. Got it? Then we come at the front view of the cube. जब आप cube की बात करते हैं, उसके सब views square की form में होते हैं. And the given figure is a net of a triangular pyramid. Got it? तो यहाँ पर हमारे पास four triangles हैं, which are turned and it forms a triangular pyramid. The given figure is a net of a cube. will mark cube here right and this completes your chapter so for now goodbye and stay connected for the next video